I welcome all of you for today's session, online session, on the topic Tapping the Power of Divinity. So, this is the topic that we are going to take today. In that, we are going to be able to divine power, divinity, या divine इसका मतलब क्या है? Divine means that which is beyond our beyond our senses. So how to tap this power of divinity? The divine uh, realm or the divine platform. How to tap the power from that platform? Tapping the power of divinity. So आज के आज के दुनिया में हम लोग देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना ज्यादा हो रहा है बेटर से बेटर स्मार्टफोन्स आ रहा है गाड़ी पहले पेट्रोल डीजल का गाड़ी था अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं और वो भी टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है सभी प्रकार से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है लेकिन we find in the society that uh, there is lack of peace, there is lack of trust in relationships, there is there are so many different problems like unemployment, stress, uh, there is uh, violence, terrorism, rape, murder, all these things we see are increasing in society. तो आ, एक बार एक एरोप्लेन में एरोप्लेन में पैसेंजर्स जा रहा था तो एयर होस्टेस निकल के आया निकल के आई एंड शी अनाउंस्ड दैट आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू एंड आई आल्सो हैव अ बैड न्यूज़ फॉर यू तो दैट एयर होस्टेस she told that what do you want to hear at first the good news or the bad news so the passengers told that you want to hear the good news first and the good news is that the aeroplane is flying at the highest altitude ever achieved by any aeroplane but the bad news is that the aeroplane has lost contact with the ground. So, similar is the situation of today's uh, modern human civilization. Everyone is running. So, ultimately, happiness is complete satisfaction is The heart satisfaction is in this world. और उसके लिए एक के बाद एक चीज ट्राई कर रहा है लेकिन जो असली सेटिस्फैक्शन है हार्ट का वो नहीं मिल पा रहा है एक के बाद एक चीज इंडिवर करने के बावजूद कोशिश करने के बावजूद तो हम लोग इस लीडिंग मीनिंगफुल लाइफ्स इस सेशंस में हम लोग जिंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर जानेंगे और आज का सेशन में भी ये टैपिंग द पावर ऑफ डिविनिटी में भी बहुत सारा चीजें हम लोग एक्सप्लोर करेंगे सो अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू लेट्स बिगिन द टुडेस टॉपिक टैपिंग द पावर ऑफ डिविनिटी तो एक बार क्या हुआ कि आइजैक न्यूटन आइजैक न्यूटन का घर पे उसका एक दोस्त आया उसका फ्रेंड आया और पूछा उससे वार्तालाप करने लगा बातचीत करने लगा तो आइजैक न्यूटन एक वुडन मॉडल सोलर सिस्टम का एक मॉडल बनाया लकड़ी से वुडन मॉडल तो वो वुडन मॉडल वो बहुत अच्छे से रोटेट कर रहा था रिवॉल्व कर रहा था पूरा एकदम बहुत परफेक्टली था वो तो उसका दोस्त उससे पूछा कि आप ये कब बनाए 
एज ए प्यूटर बोला हम तो ये नहीं बनाए ये ऑटोमेटिकली आया तो उसका दोस्त बोला कि नहीं ऑटोमेटिकली कैसे आ सकता है जरूर आप इतना बड़े साइंटिस्ट है आप जरूर इसको बनाए होंगे यू मस्ट है सो एज ए प्यूटर निगेन टू नो दिस इज मेड दिस इज नॉट मेड बाई मी इट इज काम ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक है तो उसका दोस्त पूछा कि क्यों मजाक कर रहे हैं बताइए कब बना है कैसे बना है बताइए बताओ तो न्यूटन उस टाइम पे एक बात बोल दैट ही टोल्ड दैट यू बिलीव यू बिलीव दैट ओरिजिनल सोलर सिस्टम केम बाय चांस बट यू आर नॉट रेडी टू बिलीव दैट दिस सोलर सिस्टम मॉडल wooden model it has not come by chance so therefore if you are convinced that this wooden model of solar system cannot come by chance it must be made by some person then how can you deny the fact that the original solar system it has not come by chance it is there must be designer behind तो अगर आप ये वुडन मॉडल जो घर पे रखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली नहीं आया है इस पर आप कॉन्विंस्ड है कि इसके पीछे कोई बनाने वाला है तो आप क्यों कॉन्विंस्ड नहीं है कि जो ओरिजिनल सोलर सिस्टम है उसके पीछे कोई डिजाइनर नहीं है इस बारे में सो वाइज पॉइंटेड आउट दिस तो हम लोग इस दुनिया में बहुत सारा वंडरफुल क्रिएशन देखते हैं बहुत सारा खूबसूरत चीजें इस दुनिया में हम लोग देखते हैं नेचर में तो जैसे देखिए ये बहुत ही सुंदर ब्लू लोटस हाउ ब्यूटिफुल इट इज ब्लू लोटस इन दिस पिक्चर यू आर सीइंग द रोज द गुलाब फूल इज सिंबल ऑफ लव गर्लफ्रेंड गिव्स द बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड गिव्स द गर्लफ्रेंड द रोज फ्लावर यू सी तो ये जो गुलाब फूल है सो आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि एक गुलाब फूल है पेपर रोज पेपर से बना हुआ और एक गुलाब फूल है असली तो ये असली गुलाब फूल जो है ये बहुत ज्यादा सुंदर है और जो पेपर रोज है वो भी सुंदर है लेकिन असली गुलाब फूल के मुकाबले में कुछ नहीं है nothing is compared to the original rose and the original rose has smell the paper rose does not have smell lekin ye paper rose jo paper se bana hua rose hai gulab ki hai kya ye automatically aa sakta hai can it come automatically no ye paper rose koi banaya hai koi bahut acha artist usko banaya hai paper rose ko ye automatically paper rakh denge हाँ कैची रख देंगे हाँ ग्लू ग्लू रख देंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्या नहीं हो इट विल नॉट हैपन ऑटोमेटिकली इट मस्ट बी मेड बाय सम पर्सन वेरी नाइस आर्टिस्ट एंड एक्सपर्ट आर्टिस्ट सिमिलरली इफ ए पेपर रोज कैन नॉट काम बाय चांस देयर इज आर्टिस्ट बिहाइंड इट सो हु इज द आर्टिस्ट बिहाइंड दिस ओरिजिनल रोज व्हिच इज मच मोर ब्यूटीफुल देन द पेपर रोज should not this give original rose have an artist behind it so ye jo famous painting hai ye mona lisa ka painting mona lisa very very famous painting leonardo da vinci is the artist bahut hi famous all over the world to ye picture ko jab koi dekhta hai to usko kaun yaad aata hai leonardo da vinci ka yaad because any painting cannot come without a painter or artist this is a very wonderful painting also very nice scenery there must be an artist behind it so who is the artist behind this this is so beautiful this is the original place and if a normal painting cannot come without the artist can this wonderful creation come without any artist how can it happen? 
should ask this question. Who is the artist behind it? Space technology may be agar hum log dekhte hai. Space technology may be bohut sar advancement ho raha hai. Satellites ko bheja ja raha hai. Kaha pe? Space pe. Aur jab koi space ke satellite bheja jata hai. To usko track karne ke liye bohut sar parameters ko check karna pa. जैसे ओरिएंटेशन ऑर्बिट डी के करेक्शन स्पिन डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ डिस्टेंस फ्रॉम द सन कॉस्मिक रेडिएशन हीट डिसिपेशन एक्सेट्रा बहुत सारा पैरामीटर्स चेक करना पड़ता है तो नासा और इसरो ये जब कोई सैटेलाइट भेजता है अंतरिक्ष में स्पेस में तो उसको कांस्टेंट मॉनिटर करते रहते हैं कंट्रोल रूम होता है सैटेलाइट कंट्रोल रूम तो आप सोचिए कि एक स्मॉल सैटेलाइट को भेजने के ऊपर भी इतना कंट्रोल का जरूरत है सो व्हाट अबाउट दिस अर्थ ये अर्थ भी तो एक सैटेलाइट है ना जो सूर्य का चारों ओर मूव कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है ये अर्थ कितना बड़ा सैटेलाइट है सोचिए सिक्स इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी वन मेट्रिक टॉन और इसका स्पीड भी कुछ मामूली नहीं है नॉर्मल सेटेलाइट से बहुत ज्यादा स्पीड है 106,000 किलोमीटर पर आवर नॉर्मल सैटेलाइट के तुलना में मतलब मतलब बहुत ही बहुत ही ज्यादा सो so, इतना स्पीड और इतना मास इतना वेट लेके इतना स्पीड लेके ये सन के आराम मूव कर रहा है तो क्या ये बिना कंट्रोल के हो सकता है वी शुड आस्क दिस क्वेश्चन शुड नॉट देर बी कंट्रोलर बिहाइंड इट एक नॉर्मल सा सैटेलाइट भी जब नासा या इसरो स्पेस में छोड़ता है तो उसको कंट्रोल करने में के लिए कितना साइंटिस्ट लगता है तो क्या एक इतना बड़ा अर्थ के लिए कोई कंट्रोलर जरूरत नहीं है हु इज कंट्रोलिंग कंट्रोलर बिहाइंड इट अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दिन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत मार्केट अभी बहुत चल रहा है सुपर कंप्यूटर तो क्या कोई बोल सकता है कि व्हाट इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सुपर कंप्यूटर इन दिस वर्ल्ड दुनिया का सबसे अनोखा और सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर कौन सा है एंड आंसर इज द ह्यूमन ब्रेन स्टोनिशिंग इज इट ह्यूमन ब्रेन एक ह्यूमन ब्रेन का कितना पावर है सुपर कंप्यूटिंग एबिलिटी है कि दुनिया का सब सुपर कंप्यूटर को भी एक कर दिया जाए तो ह्यूमन ब्रेन का पावर के सामने दुनिया का हर सुपर कंप्यूटर इकट्ठा होकर भी उसके सामने कुछ भी नहीं इतना पावरफुल सुपर कंप्यूटर है ह्यूमन ब्रेन तो एक सुपर कंप्यूटर को बनाने के लिए कितना साइंटिस्ट लगता है कितना इंटेलिजेंस पुट करना रहता है तो अगर एक सुपर कंप्यूटर बाई चांस नहीं आ सकता है तो क्या एक ब्रेन ह्यूमन ब्रेन बाई चांस आ जाएगा क्या इसके पीछे कोई इंटेलिजेंट डिजाइनर का जरूरत नहीं है हु इज द इंटेलिज इंटेलिजेंस इज बिहाइंड इट वी शुड आस्क दिस क्वेश्चन जब भी हम लोग कुछ भी देखते हैं इस दुनिया में उसको एक बनाने वाला होता है ऑटोमेटिकली नहीं आया ये जो घर है इसको बनाया है ये रोबोट है रोबोट को भी कोई बनाया है ऑटोमेटिकली नहीं वो बोल रहा है सो नथिंग हैपन्स इन दिस वर्ल्ड ऑटोमेटिक एनी क्रिएशन एम्प्लाइज अ क्रिएटर कुछ भी क्रिएशन हुआ तो उसके पीछे क्रिएटर जरूर रहे अगर हम लोग इस दुनिया का बात करें इस विश्व सिर्फ इस दुनिया का नहीं इस ब्रह्मांड का बात अगर करते हैं तो ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है इस दुनिया में एक ठो छोटा सा पेंसिल या एक ठो नीडल या फिर एक ठो छोटा सा रबर वो भी ऑटोमेटिकली नहीं आता है उसको भी बनाने के लिए फैक्ट्री लगता है उसको भी बनाने के लिए आदमी लगता है तो कैन यू इमेजिन क्या इस इतना बड़ा जो यूनिवर्स है उसको बनाने के लिए कोई नहीं जरूरत पड़ा ऑटोमेटिकली हो गया वो such a vast universe shouldn't this universe have a super intelligent creator 
So you should ask these questions. Earth ka bhi axis sadhe degree mein ye tilted twenty three and half degrees mein tilted hai. Earth ka axis jisme jiske around ko rotate kar raha hai. Agar ye tilting nahi rahega, tab season change nahi aaye. Earth ka jo distance hai sun se, wo itna optimum hai, itna perfect hai. थोड़ा उसपे दूर चला जाएगा तो इतना ठंडा हो जाएगा कि आदमी नहीं जी पाएगा थोड़ा सा भी पास चला जाएगा जितना डिस्टेंस है उससे तो इतना ज्यादा गर्मी हो जाएगा कि आदमी जी नहीं पाएगा कोई भी लिविंग एंटिटी जी नहीं पाएगा तो ये इतना परफेक्ट डिजाइन हर एक एस्पेक्ट में हर एक चीज में कैसे समझ विदाउट ए परफेक्ट डिजाइनर Uh, एक सीरीज है मैथमेटिक्स उसको बोला जाता है फिबोनेसी सीरीज तो ये फिबोनेसी सीरीज ये बहुत ही अनोखा एक सीरीज है मैथमेटिक्स में तो इसका क्या खासियत है हम लोग वो देखेंगे नेचर में बहुत सारा चीजों में ये फिबोनेसी सीरीज ये देखा गया है सो दिस इज द वीडियो ऑन फिबोनेसी सीरीज क्विंस बिगिन्स विद द नंबर्स 1 1 2 3 5 8 13 21 34 एंड कंटिन्यूज इनडेफिनेटली ईच नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द लास्ट टू डिजिट्स टुगेदर If we were to take a perfect or golden rectangle, break it down into smaller squares based on Fibonacci sequence and divide each with an arc, the patterns begin to take shape. We begin to see Fibonacci's spiral. The spiral in and of itself is insignificant. Its importance is revealed in where we find it. Take for example the sunflower The display of its florets are in perfect spirals of 55, 34 and 21. The sequence of Fibonacci, the fruitlets of the pineapple create the same spiral based on the sequence. The pine cone does the same. As currents move through the ocean and the tide rolls onto the shore, the waves that bring in the tide curve into a spiral that can be mathematically diagrammed onto a plot at the points 1, 1, 2, 3 5 8 13 21 34 54 buds on trees sand dollars starfish petals on flowers and especially the nautilus shell are formed with this exact same blueprint with each segment of growth the nautilus adds to itself one more value on fibonacci scale this blueprint can be seen around us on a small scale every day but the greatest example of all is directly above our heads at an average of 100,000 light years across even the spiral of the galaxies above us are formed with the exact design that the tiny shell is formed this sequence or blueprint appears to be the trademark of a designer so <clears throat> we saw in this video that uh, so many things in nature are exactly following the fibonacci sequence so itna details kaise possible hai universe mein itna exact details to bahut sara cheez hai jo fibonacci series ko follow karta hai nature mein to ye designer ke bina kaise sambhav hai to अगर हम लोग ट्रैफिक पुलिस का बात करते हैं तो अगर कोई शहर में एक दिन के लिए ट्रैफिक पुलिस को हटा दिया जाता है एक दिन के लिए ट्रैफिक पुलिस को उठा दिया जाता है तो उस सिटी में कितना प्रॉब्लम होगा ट्रैफिक का गाड़ी एक दूसरे के साथ टकरा जाएगा और रास्ता में पूरा मतलब मारामारी लग जाएगा तो सोचिए ये यूनिवर्स में कितना गैलेक्सी है बहुत सारा बहुत सारा काउंटलेस एक्चुअली यूनिवर्स बहुत बड़ा है 
बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन और इतना गैलेक्सीज है इसमें और एक एक गैलेक्सी में इतना इतना प्लैनेट है डेट कैन नॉट बी काउंटेड तो कभी हम लोग देखते हैं कि एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी से टकरा गया कभी हम लोग सुनते हैं कि प्लैनेट एक दूसरे के साथ टकरा जा रहा है सोलर सिस्टम का ही बात कर लीजिए सोलर सिस्टम में ही कभी प्लैनेट एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं कर रहा सो हाउ दिस परफेक्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट इज पॉसिबल विदाउट एनी हायर ट्रैफिक मैनेजमेंट अथॉरिटी विदाउट एनी हायर ट्रैफिक डिपार्टमेंट इन द यूनिवर्सल मैनेजमेंट सो एक शहर में भी में भी ये पॉसिबल नहीं है तो कैसे इस ब्रह्मांड में ये पॉसिबल है सो हु इज द अल्टीमेट मैनेजमेंट बिहाइंड दिस ग्रेट यूनिवर्स वास्ट यूनिवर्स दैट वी शुड थिंक अबाउट सो लेट अस सी व्हाट डू द बेस्ट साइंटिस्ट्स फील विशेषकर काइजेक न्यूटन और एल्बर्ट आइंस्टाइन व्हाट इज देयर सेइंग वी विल सी एल्बर्ट आइंस्टाइन बोल रहा है देयर इज अ परफेक्ट ब्रेन बिहाइंड ऑल द नेचुरल फिजिकल लॉज is a perfect person who has made all these natural physical laws or isaac newton who told that the this most beautiful system of the sun planets and comets would only proceed from the counsel and dominion of an intelligent and powerful being ye jo itna planets hai comets hai sun galaxies hai is beautiful system itna laws hai isme it is possible by the counsel and dominion of an intelligent and powerful being without a, a supreme powerful person this is not possible this is the word of isaac newton to hum log is duniya mein dekhte hain ki koi bahut sundar hai beautiful koi utna beautiful nahi hai कोई बहुत हैंडसम है तो कोई बहुत ज्यादा अमीर है तो कोई उतना ज्यादा बहुत गरीब है और है कोई बहुत ज्यादा बड़ा स्कॉलर है बहुत एजुकेटेड है कोई और कोई उतना एजुकेटेड नहीं है कोई बच्चा बहुत अमीर घर में जन्म लिया है तो कोई दूसरा बच्चा बहुत गरीब परिवार में जन्म लिया है हम लोग देखते हैं ये चीज सोसाइटी तो हम लोग हस्बैंड वाइफ चूज कर सकते हैं कौन सा कार खरीदना है वो चूज कर सकते हैं कौन सा अपार्टमेंट लेना है वो चूज कर सकते हैं कैसा हेयर स्टाइल रखना है वो चूज कर सकते हैं लेकिन क्या हम लोग ये सब चीज चूज कर सकते हैं क्या हम लोग पेरेंट्स चूज कर सकते हैं क्या हम लोग इंटेलिजेंस चूज कर सकते हैं क्या हम लोग ब्यूटी चूज कर सकते हैं क्या हम लोग कौन सा फैमिली में हम जन्म लेंगे वो चूज कर सकते हैं हम लोग नहीं कर सकते ये सब चूज we cannot choose these things so who chooses it for us on what and on what basis he is doing it so that is uh, that has a pattern and that is the greatest law called as law of karma is duniya mein koi bhi law hai bharat desh ka koi bhi kanoon hai wo parliament mein banaya jata hai koi vyakti us kanoon ko bana raha hai और इस दुनिया में इस ब्रह्मांड में जो सबसे बड़ा लॉ है कानून है वो है लॉ ऑफ कर्म जो भगवत गीता बोल रहे हैं सो हु इज द पर्सन हु इज मेड दिस लॉ ऑफ कर्म अगर छोटा सा कोई जो लॉ है वो उसको बनाने के लिए ही पार्लियामेंटेरियन चाहिए एम एल चाहिए तो क्या इस दुनिया का जो इतना सारा लॉज है इतना सारा कानून है इस दुनिया का फिजिक्स का लॉज है केमिस्ट्री का लॉज है कर्मोडानिक्स का लॉज है और इस पूरा ब्रह्मांड का यूनिवर्स का भी लॉज है ग्रेविटी का लॉज है सोचिए सो हाउ कैन सो मच सो मेनी लॉज बी विदाउट एंड ग्रेटेस्ट लॉ इज लॉ ऑफ कर्म सो हाउ कैन ऑल दिस लॉज हु इज द लॉ मेकर बिहाइंड ऑल दिस लॉज ये सब लॉ तो कोई साइंटिस्ट नहीं बना रहे ये सब लॉ तो कोई इंसान नहीं ना बना रहे सो सो हु इज द अल्टीमेट लॉ मेकर ऑफ द यूनिवर्स सो वी सी in our world that there must be a supreme designer supreme artist supreme law maker supreme organizer supreme controller 
supreme uh, well wisher so who is that ultimate supreme person he must be god only what other term we can give to him other than god that supreme person is god bhagwan lekin ab prashn hai ki bhagwan to dikhta nahi hai to kaise samjhe ki bhagwan hai परम व्यक्ति है सुप्रीम व्यक्ति है तो लेकिन उनको अगर हम लोग नहीं देख पा रहे तो कैसे समझे कि हम लोग क्यों एग्जिस्ट करता है कि नहीं तो वो चीज अभी हम लोग देखेंगे देर आर थ्री वेज ऑफ गेनिंग नॉलेज अभी जब प्रश्न आता है कि भगवान को कैसे देखे तो उसका जो उपाय है वो हम लोग अभी देखेंगे तो वेदिक पर्सपेक्टिव से तीन प्रकार से नॉलेज को गेन किया जा सकता है एक है शब्द प्रमाण एक है अनुमान प्रमाण और एक है प्रत्यक्ष प्रमाण तो ये जो तीन प्रकार के जो प्रमाण है और ये जो तीन प्रकार के नॉलेज गेन करने का जो उपाय है इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे सो द फर्स्ट थिंग इज प्रत्यक्ष प्रमाण सींग इज बिलीविंग वॉट इज प्रत्यक्ष प्रमाण सींग इज बिलीविंग सो जो दिखता है वो है और जो नहीं दिखता है वो नहीं है तो हम लोग अभी देख पा रहे हैं कि ये जो पेंसिल है ये पेंसिल हम लोग को आंख में दिख रहा है कि ये टूटा हुआ है बट एक्चुअली ये टूटा हुआ नहीं है ये ऐसा दिख रहा है बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सो so, हम लोग ऑप्टिक्स के नजरिए से अगर देखेंगे तो ये हम लोग को करेक्ट नॉलेज देगा लेकिन हम लोग का नेकेट आई का ऊपर पूरा पूरी भरोसा करेंगे तो वो गलत नॉलेज देगा सिमिलरली देखिए कि ये दो पैरल रेल लाइन्स लग रहा है आंख से देख के लग रहा है कि बहुत दूर जाके एक दूसरे के साथ ये कनेक्ट हो गया है लेकिन हम लोग मैथमेटिक्स का रूल के अनुसार से जानते हैं ये दो पैरल लाइन कभी भी एक दूसरे के साथ मीट नहीं करता है सो so, हम लोग जो नॉलेज का चक्षु से जब हम लोग देख रहे हैं वो सही नॉलेज दे रहा है और सही चीज बता रहा है लेकिन हम लोग अगर नेकेड आई का ऊपर भरोसा करके हम लोग अगर उसमें कंक्लूशन में आएंगे तो वो हम लोग को गलत नॉलेज देगा सो देर आर फोर डिफेक्ट इन द सेंसेस सेंसस हम लोग को क्यों सही नॉलेज नहीं दे पाता क्योंकि चार इफेक्ट है इंद्रिय में या फिर सेंसस में जो पांच सेंसस है उसमें आईज ईयर्स टांग नोज और स्किन ये पांच सेंसस में चार इफेक्ट्स क्या क्या ये चार इफेक्ट्स है ये भगवत ये वैदिक शास्त्र हम लोग बता रहे हैं पहला चीज है कि ये इम्परफेक्ट है जो पूरा परफेक्ट नॉलेज नहीं देता है दूसरा इसमें जो खामियां हैं जो डिफिशियंसी है जो डिफेक्ट है सेंसेस में वो ये है कि टेंडेंसी टू बी इल्यूशन जो सही है उसको गलत बताता है जो गलत है उसको सही बताता है इसको बोलता है इल्यूशन एंड थर्ड द प्रॉब्लम विद सेंसेस इज दैट इट हैज टेंडेंसी टू कॉमिट मिस्टेक्स एंड फोर्थ इज चीटिंग प्रोपेंसिटी so these are the four defects which are there within our senses now we will see one by one that what are these four defects so pehla cheez is senses are imperfect ye perfect nahi hai senses jaise visible spectrum hum log ka eye ek hum log ka aankh ek particular wavelength nahi dekh pata hai 400 nanometer nanometer to 700 nanometer तो ये है विजिबल स्पेक्ट्रम तो इस स्पेक्ट्रम के बाहर कोई वेबलेंथ हम लोग का आंख को नहीं दिखाए दिखाई देगा तो देर इज अ लिमिटेशन इम्परफेक्टनेस विद आईज सिमिलरली तो ऑडिबल रेंज हम लोग का कान का जो ऑडिबल रेंज है वो 20 हर्ट से 20,000 हर्ट्स 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स ये है हम लोग का ऑडिबल रेंज तो इसके बाहर जो फ्रीक्वेंसी है वो हम लोग सुन नहीं पाते सो दिस इज वन ऑफ द डिफेक्ट्स, द इम्परफेक्टनेस ऑफ द सेंसेस। सो नेक्स्ट 
we come to uh, the point of tendency to be illusion. So, <clears throat> in this picture, if you carefully observe, then you will find that there is a young lady and a old lady, both together. Young lady and old lady, both are together. So, there, uh, this is an example of the tendency to be illusion. Again, another picture you see here, you can see here that uh, uh, externally it is looking that a, an old man and a, an old lady is saying towards each other. But if you carefully observe it closely, that you will find that there is no one like old man out here and an old lady out here. So this is illusion. So, the third uh, defect is the tendency to commit mistakes. Even in scientific community, there have been a lot of mistakes in the history of science also. So, everyone has a tendency to commit mistakes because this tendency is there in the senses. So previously, the brain was thought as an organ to cool the body, which was incorrect. Pituitary gland, it was thought as a vestige organ, or it is any useless organ. The fourth uh, defect is the cheating propensity. You can see, uh, even in exam time, you all have cheating propensity, is it? it? That comes out. So, therefore, by Pratyaksha Praman, the first way of gaining knowledge, Pratyaksha Praman, the defect with this Pratyaksha Praman is that we are observing through our senses. Senses ke use karke hum log observe kar. Or senses mein hi char defect hai. To isle is dunia ka hi information correctly nahi de pa raha hai senses. To Bhagwan ka information kaise de ra? Ye to possible nahi hai. So second jo way of knowledge hai, wo hai Anuman Praman. So, Anuman Praman matlab guesswork, speculation, ya fir guesswork. So guesswork se perfect knowledge kaise mil sakta hai? Guesswork karke to normal knowledge hi perfectly nahi mil sakta hai. So what to talk about Bhagwan ke baare mein guess karke? Is dunya ka baare mein hi guess karke sahi knowledge nahi paaya ja sakta hai. So, Bhagwan ka kya kya hai? So, lekin bohut log Bhagwan ke baare mein guess karta rehta hai, speculate karta rehta hai, ki Bhagwan aisa hai, Bhagwan aisa hai, like that. That is not going to help us. Actually, no God. So, guess work karke, anuman praman se bhi Bhagwan ko hap log nahi sana sakta hai. And the third way of gaining knowledge is the Shabda Praman. So, ye बहुत ही हम लोग देखेंगे ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रमाण है तो इसको हम लोग देखेंगे कि ये क्या चीज है शब्द प्रमाण तो इसके माध्यम से हम लोग भगवान को समझ सकते हैं शब्द प्रमाण के माध्यम से सो हाउ वी अंडरस्टैंड दैट दिस थिंग शब्द प्रमाण सो शब्द प्रमाण मतलब क्या है तो शब्द प्रमाण मतलब है हियरिंग फ्रॉम ए बोनाफाइड अथॉरिटी तो हम लोग जाने अनजाने में इस दुनिया में इसी चीज को फॉलो करते हैं शब्द प्रमाण को ही फॉलो करते हैं जो जानता है उससे हम लोग सीख लेते हैं लाइक दिस सो द नॉलेज ऑफ गॉड इज कमिंग डाउन इन गुरु परंपरा सो व्हाट इज गुरु परंपरा सो गुरु परंपरा मींस गॉड हैज हैंडेड ओवर द वैदिक नॉलेज भगवान जो वेद का जो नॉलेज है वो पहले एक जन को दिया इज द फर्स्ट पर्सन इन द गुरु परंपरा तो वो अपना शिष्य को दिया और फिर बाद में जाकर ये शिष्य अपना शिष्य को दिया इस तरीके से जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन ये जो वैदिक नॉलेज है ये आ रहा है और हम लोग इसको एक्सेस कर पा रहे और अभी जो गुरु परंपरा जो है 
सो जो वेदिक नॉलेज गुरु अपना शिष्य को दे रहा है तो उसमें जो गुरु है वो अपना कुछ नहीं ऐड करेगा अपना अगर कुछ ऐड करेगा तो उसमें तो चार डिफेक्ट रहता ही अपने से रिसर्च करके कुछ ऐड कर दिया गुरु ने तो क्या प्रॉब्लम है वो टाइम टेस्टेड नहीं हुआ तो उसमें फॉल्ट पाया जाएगा क्योंकि वो अपना रिसर्च मतलब इंद्रिय को यूज करके नॉलेज को गेन किया अब इंद्रिय में ही डिफेक्ट है वो परफेक्ट नॉलेज तो वो दे ही नहीं सकता इसलिए कोई भी मेटेरियल रिसर्च भी कंप्लीटली परफेक्ट नहीं होता है तो कोई मेटेरियल रिसर्चर साइंटिस्ट नहीं बोल सकता है कि हम जो रिसर्च किया इसके ऊपर दुनिया का और कोई नहीं रिसर्च कर सकता है ऐसा हो नहीं सकता रिसर्च कीप्स ऑन इम्प्रूविंग इम्प्रूव लेकिन वेदिक साइंस और वेदिक टेक्स को अगर आप लोग देखते हैं तो उसमें कोई चेंज कभी नहीं होता है जैसे भगवत गीता का जो सात सौ श्लोक है उसमें कभी चेंज नहीं होता है और हमेशा ट्रूथ है हमेशा वो इस दुनिया में सच्चाई है तो ये है वेदिक लिटरेचर वेदिक साइंस स्क्रिप्चर शास्त्र जो कभी चेंज नहीं होता है तो गुरु परंपरा का माध्यम से इसका मतलब जो जो शब्द प्रमाण हम लोग बताए तो नोइंग फ्रॉम द बोनाफाइड अथॉरिटी तो जैसे एक बच्चा कैसे पता चलेगा कि उसका पिताजी कौन है आइर वो डीएनए टेस्ट कर सकता है अब डीएनए टेस्ट के माध्यम से कितना परसेंट चांस है कि आ, सही कंक्लूशन में आएगा और डीएनए टेस्ट तो कर भी नहीं पाएगा दुनिया का सब लड़का को डीएनए टेस्ट करेगा क्या पॉसिबल नहीं है वैसे तो एक बच्चा को अगर जानना है उसका पिताजी कौन है तो उसका मम्मी उसको बोल सकती है वेरी इजिली यू कैन आस्क हिज मादर एंड हिज मादर कैन टेल दिस इज योर फादर सिंपली आस्किंग मादर सो यहाँ पे मम्मी क्या हो गया बोनाफाइड ऑथोरिटी जो जानता है उससे जानना तो वेदास आर कंपेयर टू आवर मदर गॉड इज आवर सुप्रीम फादर सो वेदास कैन गाइड अस टू आवर सुप्रीम फादर तो ये जो वेदिक विजडम है वेदिक नॉलेज है ये गुरु परंपरा धारा में आ रहा है जो वेदास है वो भगवान ने ही दिया है धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत तो भगवान से ही वेदिक नॉलेज आया है और गुरु परंपरा से गुरु परंपरा के माध्यम से ये जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन चल रहा है तो भगवान ने जो चार व्यक्ति को वेदिक वेदिक नॉलेज दिया था पहला है लक्ष्मी जी सेकंड है ब्रह्मा जी थर्ड है शिव जी और फोर्थ है चतुष्क कुमार चतुष्क कुमार ये ब्रह्मा का चार पुत्र है सनक सनातन सनंदन और सनत कुमार ब्रह्मा का चार पुत्र है चार चार कुमार चतुष्क कुमार तो भगवान ने जो लक्ष्मी जी को दिया वेदिक नॉलेज तो उनसे जो श्री संप्रदाय चालू हुआ लक्ष्मी जी उसके बाद वो अपना शिष्य को दिया वेदिक नॉलेज वो वो शिष्य अपना शिष्य को इस तरीके से वेदिक नॉलेज आ रहा है श्री संप्रदाय के माध्यम से ब्रह्म संप्रदाय में ब्रह्मा जी को पहले नॉलेज दिया ब्रह्मा जी नारद मुनि को दिया नारद मुनि को व्यासदेव ने नारद मुनि व्यासदेव को दिया इस तरीके से जो वेदिक नॉलेज है गुरु परंपरा धारा में चल रहा है हम लोग अभी जो नॉलेज पा रहे हैं वो ब्रह्म संप्रदाय के अंडर है ब्रह्म संप्रदाय के अंडर में हम लोग ये वेदिक नॉलेज अभी ले रहे हैं थर्ड जो संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय वो शिव जी महादेव को पहले जो वेदिक नॉलेज दिया भगवान ने अब महादेव से जो गुरु परंपरा धारा आ रहा है उसको रुद्र संप्रदाय बोला जाता है और कुमार संप्रदाय चतुर्थ कुमार से आ रहा है तो ये चार संप्रदाय ये परफेक्ट है ये ही बोनाफाइड है तो कोई अगर अपने आप को गुरु बोलता है तो उसको पूछना चाहिए कि इस चार संप्रदाय में से कौन सा संप्रदाय में आप किस संप्रदाय के अंडर में है तो गुरु मतलब यू मस्ट बी अंडर वन ऑफ दिस फोर संप्रदाय अदरवाइज परफेक्ट वेदिक नॉलेज नहीं बोल पाएगा और उसका नॉलेज का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा सो so, भगवान को जानने के लिए ये जो चार संप्रदाय है इस चार संप्रदाय में कोई एक संप्रदाय के अंडर में हम लोग को वेदिक नॉलेज लेना चाहिए तब जाके हम लोग भगवान को एक्चुअली समझ पाएंगे और उनको रियलाइज कर पाएंगे तो जाने अनजाने में भी हम लोग ये 
ये जो शब्द प्रमाण है वो हम लोग फॉलो करते हैं अपने जिंदगी में भी जैसे इंजीनियरिंग कोई पढ़ने आए हैं तो वो कॉलेज में जाएगा वो तो अपने से इंजीनियरिंग बुक्स नहीं ना लिखेगा अपने से नहीं पढ़ेगा उसको कॉलेज जाना है कॉलेज जाके उसको टीचर के पास पढ़ना हो खुद ब खुद पढ़ के यूट्यूब में तो बहुत सारा वीडियोज है इंजीनियरिंग का वो सब सुन के देख के ही क्या पूरा इंजीनियरिंग सीख जाएगा नहीं ऐसा नहीं होगा उसको कॉलेज में भर्ती होना है कॉलेज में जाना है और कॉलेज में जाके टीचर के पास उसको पढ़ना पड़ेगा क्लास अटेंड करना पड़ेगा तब जाके वो एक्चुअली इंजीनियर बन पाएगा सो सिमिलरली स्पिरिचुअल लाइफ ऑल्सो यू हैव टू अप्रोच अ गुरु हु इज टीचिंग अस द बोनाफाइड गुरु नॉट अ फॉल्स गुरु हु विल टीच अस द एक्चुअल साइंस ऑफ द वेदर्स एंड ही मस्ट बी अंडर वन ऑफ दिस फोर संप्रदायस श्री संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय तो उसके बाद आता है कि ऑथोराइज कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा तो ऑथोराइज कॉलेज अगर ऑथोराइज नहीं होगा तो उसमें एडमिशन लेके भी कोई फायदा नहीं है इसी तरीके से आप लोग को भी वैदिक नॉलेज इससे लेना चाहिए ऐसा गुरु जो ये चार संप्रदाय के में से कोई एक संप्रदाय का आने में है वैसा व्यक्ति से हम लोग को ये वैदिक नॉलेज हम लोग को लेना चाहिए इट मस्ट बी ऑथोराइज फ्रॉम द ऑथोराइज वन ऑफ दिस ऑथोराइज संप्रदाय टेक दिस नॉलेज सो जैसे हम लोग ऑथोराइज कॉलेज से हम लोग डिग्री लेते हैं पढ़ाई करते हैं एंड ऑथोराइज बुक्स हम लोग कॉलेज में क्या पढ़ते हैं ऑथोराइज बुक्स वैदिक लिटरेचर्स सॉरी कॉलेज में तो वैदिक लिटरेचर्स नहीं पढ़ते कॉलेज में हम लोग ऑथोराइज टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं सिमिलर स्पिरिचुअल लाइफ में हम लोग गुरु के पास अप्रोच करते हैं और वो गुरु बोनाफाइड होना चाहिए चार संप्रदाय से में से कोई एक संप्रदाय के अंदर में होना चाहिए और उनसे हम लोग क्या नॉलेज लेते हैं वैदिक नॉलेज दीज आर दथोराइज स्पिरिचुअल टेक्स्ट सो एक एग्जाम्पल मैं दूंगा श्रीमद भागवतम से एक श्लोक है श्रीमद भागवतम का इससे देखेंगे कि हम वैदिक नॉलेज जो कितना परफेक्ट है श्रीमद भागवतम को पूरा वेद का सार बोला गया है इट इज द कंक्लूशन ऑफ ऑल द वेदर्स श्रीमद भागवतम तो वो भी वैदिक नॉलेज का एक पार्ट है श्रीमद भागवतम अठारह हजार श्लोक होता है श्रीमद भागवतम में तो समस्त वेदों का सार है एसेंस है पूरा अल्टीमेट कंक्लूशन जो है वैदिक नॉलेज का वो है श्रीमद भागवतम में है तो भगवत गीता अलग है श्रीमद भागवतम अलग है भगवत गीता महाभारत का पार्ट है श्रीमद भागवतम वो अलग है वो पुराण है एक तो इसमें अठारह हजार श्लोक होता है श्रीमद भागवतम में और भगवत गीता में सात सौ श्लोक होता है तो श्रीमद भागवतम का एक श्लोक उठाते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए प्राय नायल पयुषा सत्य कला अश्विन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रुता तो इसका जो ट्रांसलेशन है वो लर्न इन दिस आयरन एज ऑफ कलि इस कलियुग में ये श्लोक कलियुग का आदमी का नेचर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बता रहा है कि कलियुग का आदमी कैसा होगा ये श्रीमद भागवत तो पहले ही बोल रहे हैं दे आर क्वारल उसके पहले मेन ऑलमोस्ट ऑलवेज है शॉर्ट लाइफ आयु कम पिछले युग में सत्य युग में त्रेता युग में द्वापर युग में आयु बहुत ज्यादा होती कलियुग में आयु बहुत कम है सेकेंड जो नेचर है वह क्वारल बहुत जग मतलब क्वारलिंग का वो टेंडेंसी रहेगा क्वारल सब लेजी बहुत ही लेजी रहेगा और स्पिरिचुअली वेरी लेजी रहेगा स्पिरिचुअल लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा स्पिरिचुअल इंक्वायरी में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा थर्ड है मिसगाइडेड ना तो नेता मंत्री सही गाइडेंस दे रहा है ना तो स्कूल टीचर कॉलेज टीचर सही गाइडेंस दे रहा है ना तो दूसरा कोई समाज का लीडर सब अपना अपना स्वार्थ फुलफिल करने में ही व्यस्त है सो दैट मीन्स दैट रियल गाइडेंस इज नॉट देयर इन सोसाइटी व्हिच विल बेनिफिट द एक्चुअली बेनिफिट एंड मेक द पीपल हैप्पी दैट इज मिसिंग इन कलियुग अनलकी तो जो लोग इतना अनलकी है कि कोई सुसाइड करने गया तो रस्सी रस्सी टूट गया मरा नहीं जी 
इन जोकिंग सेंस आई एम सुसाइड एकदम गलत चीज है बट एक एग्जाम्पल एक एक जोकिंग एग्जाम्पल अगर बोला जाए तो सो so, कोई ट्रेन में सुसाइड करने के या ट्रेन लेट हो गया एनी वेज सुसाइड इज मोस्ट बैड थिंग नॉट द पॉइंट बट एन एग्जाम्पल आई गिव कितना अनलकी है कल्यू कर इतना मेहनत करता है इतना साल पढ़ाई लिखाई करता है फिर भी नौकरी नहीं मिलता है सिर्फ पेट चलाने के लिए ही वो साधन जुगाड़ नहीं कर पाता है सोचिए इतना अनलकी हो गया है और हम लोग देख सकते हैं कि जो शास्त्र बता रहा है वो सही है हम लोग दुनिया में मैच करके देख सकते हैं जो भी चीज हम लोग इस कोर्स में सुनने वाले हैं जो आप लोग सुनने वाले शास्त्र से चाहे भगवत गीता से हो चाहे श्रीमद भागवत से हो चाहे दूसरे कोई वेदिक लिटरेचर से हो उसको आप लोग जो वर्ल्ड है ये दुनिया है उसके साथ मैच करके देखिए कुछ भी चीज गलत नहीं मिलेगा दिस यू कैन सी दैट फ्रॉम योर होम यू कैन सी सो देखिए श्रीमद भागवतम पहले से ही परफेक्टली कलयुग का आदमी का नेचर बता दिया है सो दिस इज द परफेक्टनेस ऑफ द वेदिक नॉलेज Um, and more about vedic knowledge you will see in our next session so i thank all of you for your uh, kind attention and patient hearing thank you very much